Donc, il y a deux types de gestion de production que vous devez être capable de distinguer. Il y a la gestion de production par l'amont, et vous en doutez, la deuxième, la gestion de production par l'aval. Alors, gestion de production par l'amont, ça commence par une étape de prévision commerciale, prévision du volume et du type de produit demandé. Okay et, et évidemment, tout va dépendre de la qualité et de la fiabilité de, de ces prévisions. En fonction de ces prévisions, il va y avoir une planification des opérations de production. Voilà, pour réaliser ça, tel type de pro produit en tel volume, voilà, on va avoir euh, besoin de réaliser euh, tant d'opérations et de mobiliser euh, telle et telle partie de l'entreprise. Ensuite, de ces volumes de production bah, découlent nécessairement des approvisionnements en matière, en, en composants. Donc, on va gérer les approvisionnements et on va dessiner des plannings d'achat. Ensuite, une fois que tout est prêt pour produire, on produit, donc activation du processus de production. Et une fois que c'est terminé, régulation du décalage entre l'offre et la demande par la constitution d'un stock de produits finis, déstockage et vente du produit. On est dans un processus archi-classique de production. Je dirais jusqu'il y a deux décennies, toutes les entreprises travaillaient selon cette logique-là. Alors, cette gestion traditionnelle de la production, cette gestion par l'amont, eh bien, elle repose souvent par une organisation très, euh, je vais dire très désuète, très traditionnelle en tous les cas, de, des activités de production. Alors, on distingue, et l'ordre dans lequel je vous le présente a une incidence, hein, puisque c'est un ordre chronologique, si vous voulez, ou euh, nécessaire, le, le respect des étapes est, est nécessaire pour arriver euh, à la fabrication euh, du produit. Alors, d'abord, on a un bureau des études, euh, Qu'est-ce qui fait ce bureau des études Alors, ce n'est pas de la R&D. Hein. Il prend en charge la conception technique d'un produit. Il dit, voilà, pour fabriquer ce produit, il faut faire comme ci et comme ça, utiliser euh, telle et telle technologie. Ensuite, en fonction de ça, on a une logistique avant. C'est un service qui, lui, va se charger des approvisionnements. Hein, donc, il va euh, développer un marketing achat qui sont les fournisseurs, euh, où sont-ils, euh, quel, quelles sont les caractéristiques de ce qu'ils proposent, à quel prix vont-ils, etc. Donc la logistique est bon. Ensuite, on a le bureau des méthodes qui intervient. Le bureau des méthodes, il dit, voilà, en fonction du plan de production, en fonction de ce qu'a dit le bureau des études, eh bien, il va falloir qu'on répartisse les ressources, c'est-à-dire, précisément, quelles machines, quels hommes, en quelle quantité, à quel moment Hein, donc, c'est une répartition de l'ensemble des ressources techniques et euh, humaines de l'entreprise. L'activité Le, d'ordonnancement-lancement, donc là, c'est l'élaboration des plannings de production avec des objectifs, semaine par semaine, atelier par atelier, produit par produit. D'accord On a une activité, ensuite, de contrôle d'avancement de logistique de, de production, hein, donc c'est-à-dire l'optimisation des flux qui sont liés aux activités productives. Par exemple, un des objectifs de ce contrôle d'avancement et, et euh, de logistique de production, ça va être de diminuer les stocks d'encours hein, pour que le processus de production soit beaucoup plus fluide. On a euh, une autre activité qui est une activité de planification de, de la production. Alors, cette planification de, de la production, elle va ajuster, si vous voulez, les variations de la demande au rythme de production qui ont été, euh, qui ont été prévues. Et puis, derrière, on a une logistique aval qui va s'occuper des problèmes d'acheminement euh, des produits vers les lieux de distribution, mais aussi des stocks. Hein, on peut considérer que la gestion des stocks est une, de produits finis en tous les cas, est une opération de logistique aval, hein, puisque euh, si le stock est physiquement dans l'entreprise, le produit est, est déjà à moitié chez le client. Enfin, en tous les cas, on l'espère. Hein, et qu'il y a une connexion, évidemment, entre la gestion des stocks de produits finis et leur transport 
chez les distributeurs. Alors, à côté de cette organisation traditionnelle, hein, qui existe d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, euh, hein, si, des, si euh, cette gestion est satisfaisante en fonction des caractéristiques euh, techniques et commerciales, il n'y a aucune euh, raison de s'en séparer. Euh, par contre, dans d'autres cas, elle a beaucoup de défauts, et donc on a introduit l'inverse, c'est la gestion de production par la vague. C'est ce qu'on appelle la ligne production. Hein, vous de, je pense qu'il est utile que vous connaissiez ce terme. La ligne de production qui signifie simplement la production juste à temps. Hein, on ne produit que ce qui a été vendu. Voilà les, les principes de la ligne de production. Juste à temps et flux tendu. Just in time en anglais. Hein, donc on, peut, euh, on peut utiliser ça aussi. Euh, et flux tendu, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'une part... Euh, la production va être poussée par le client et que, en conséquence, il va falloir que les opérations de production soient rapides. Qu'est-ce qui rend moins rapide les opérations de production C'est l'interruption du flux de production par les stocks. Donc, il s'agit de, de mettre en place un flux tendu, c'est-à-dire de supprimer l'essentiel des stocks, de tous les stocks, et en particulier les stocks de produits fini et des stocks d'encours. Donc les flux sont tirés plutôt que poussés. Dans la logique de la gestion de production par l'amont, la, la production est poussée. C'est-à-dire que j'ai mes matières premières, puis je produis, je produis, je produis vers le marché. Et d'ailleurs, je produis trop, donc je mets en stock. Donc la production est poussée. Là, la production elle est tirée par la demande. C'est parce que la demande s'est exprimée que je vais produire. Donc ma demande est tirée par euh, mon, ma production est tirée par ma demande. Hein, C'est une c'est la logique inverse en fait. La, la production est donc activée par la demande réelle. Quasi disparition des stocks de produits finis. Vous comprenez l'intérêt. Euh, le coût du, de stockage qui euh, peut être dérisoire pour des matières premières. Quoique, euh, eh bien plus le produit s'élabore, plus il y a de valeur ajoutée dedans, et plus le coût de possession du stock est monstrueux. Donc c'est à la fois un coût de trésorerie cristallisé, hein, tout, tous les coûts qui sont cristallisés dans, dans mon produit fini, qui ne seront récupérés qu'après la vente. Donc vous avez un, un coût euh, financier euh, extrêmement important. Vous avez le coût physique du stockage, Évidemment, les surfaces de stockage, le, les systèmes liés au stockage, la surveillance du stockage, la gestion du stockage, hein, tout ça, ce sont des coûts euh, extrêmement euh, importants. Et puis, aujourd'hui, hein, dans un monde de différenciation et d'évolution rapide de la consommation, vous avez le risque d'obsolescence absolue de votre stock ou d'une partie de votre stock. Donc, de perte euh, sèche et définitive euh, d'une partie de, de la production. Donc, c'est très très important que cet avantage de euh, quasi-disparition des stocks de produits finis. Si on a travaillé sur les stocks de produits finis, on a aussi euh, travaillé sur les stocks intermédiaires, enfin j'entends par là intermédiaires euh, dans le processus de fabrication, et notamment les stocks d'encours, c'est-à-dire de, de morceaux de produits qui attendent d'être assemblés dans un produit final. Euh, un peu moins sur les stocks de matières premières. Hein, il est normal qu'on se préoccupe moins des stocks à faible valeur que des stocks à forte valeur. Hein, euh, les Japonais, sont là-dessus, sont très, très, très clairs. Si vous avez euh, des boulons qui ne coûtent rien, vous n'allez pas vous amuser à déterminer la, la quantité euh, économique euh, à commander avec un stock de sécurité, un stock d'alerte, vous allez acheter une benne de boulon et quand vous commencerez à avoir le fond, vous commanderez une deuxième benne. C'est-à-dire précisément l'absence de règles de gestion de stock. Pourquoi Ça ne vaut pas la peine de faire des efforts de gestion quand le gain derrière est dérisoire. Autrement dit, le coût de la gestion est supérieur au, au, au gain que l'on va réaliser. Donc on ne gère pas. 
on aboutit donc à euh, des baisses de coûts extrêmement euh, importantes par euh, cette production par l'aval. Alors, par ailleurs, cette euh, nouvelle manière de produire, de gérer la production, est euh, conforme avec les, euh, la démarche marketing. Si on ne produit que ce qui est vendu, évidemment que la production est toujours adaptée aux besoins du client. Alors derrière cette, euh, ces avantages extrêmement prometteurs du flux tendu euh, se cachent de très très grandes difficultés parce que c'est euh, assez complexe à mettre, à mettre en œuvre dans les entreprises. Donc quelles sont les conditions du flux tendu D'abord une bonne circulation de l'information, de toute la formation, évidemment de la formation commerciale. Hein, il faut savoir euh, ce que demandent les clients, mais aussi l'information euh, dans les opérations de production. Des organisations légères et des, dé et des décisions décentralisées. Pourquoi Parce que ces systèmes sont basés sur une nécessaire flexibilité de l'entreprise. Et cette flexibilité, on ne pourra l'avoir que dans des organisations décentralisées où les, les opérateurs peuvent décider. Donc finalement, des organisations légères. Très important, c'est pour ça que les euh, Japonais en même temps que leur euh, modèle de pilotage de la production eh bien, ont, euh, ont adopté aussi un modèle de management de la qualité totale, hein, puisque on est obligé, dans ce système de production, d'avoir une très grande fiabilité des produits. Pourquoi bah Parce que, tout simplement, le flux tendu, qui nécessite de réduire les délais, ne peut pas s'accommoder de problèmes de qualité qui vont retarder la production des produits. Donc la qualité doit être totale d'emblée. C'est d'ailleurs une des sources principales de minimisation des coûts des entreprises japonaises. Mais c'est aussi la fiabilité des équipements productifs. C'est-à-dire c'est le fameux zéro panne des 5-0 olympiques. Olympique. Zéro panne parce que la panne interrompt le flux de production, tout simplement. Donc avec l'importance de la maintenance préventive notamment. Une réduction possible de la taille des lots produits. Ah oui, je ne peux pas produire de l'électricité avec une, une gestion de production par l'aval. Hein Parce que je suis obligé de produire en continu, donc je ne peux pas réduire le, le lot. Enfin, même l'idée de lot n'a pas de sens dans cet exemple-là. Hein Mais euh, si, si je suis obligé de fabriquer en grande quantité, je ne peux pas piloter par l'aval. Ça suppose aussi euh, un très gros effort au niveau des, des ressources humaines avec une, une grande polyvalence des hommes. Polyvalence des machines, hein, on l'a vu, euh, l'informatique a, a beaucoup aidé à, à cette polyvalence, mais c'est surtout les hommes qui vont faire l'effort d'adaptation, hein, ce qu'on appelle la flexibilité quantitative et qualitative. Adapter le nombre aux besoins et euh, adapter les compétences euh, aux besoins ressentis sur un, à un moment donné par l'entreprise. Grande souplesse et réactivité des fournisseurs, puisque ce modèle japonais de gestion est basé euh, sur une sous-traitance généralisée, sur une externalisation généralisée. Hein, donc il va, il va falloir que tout le monde soit au diapason euh, du respect des délais hein, pour pouvoir euh, fabriquer en flux tendu. C'est pour cette raison, par exemple, euh, dans nos, chez nos constructeurs automobiles, euh, français, mais je, je pense que c'est partout à peu près la même chose. Euh, les stocks de moteurs à incorporer sur les véhicules, en règle générale, c'est une demi-journée de production. C'est-à-dire qu'on a une demi-journée de production d'avance. Donc, les, évidemment, les approvisionnements se font au minimum deux fois par jour. Parfois trois, quand on fait travailler les, les installations la nuit. Et euh, les moteurs arrivent dans l'ordre de leur incorporation sur la chaîne de montage. Ça, c'est quelque chose de... Donc, on arrive à transmettre... Euh, Renault et Peugeot arrivent à, à transmettre à la, euh, aux fournisseurs de moteurs, enfin, en l'occurrence, ce sont de, des établissements à eux, euh, un, plan de, un plan de production avec une répartition des, des différents modèles dans, dans la demi-journée. Et, et les moteurs vont être stockés comme ça dans le camion hein, de manière à être sortis dans, dans le bon ordre d'incorporation. 
Donc, euh, c'est ça qu'on appelle la grande souplesse et réactivité des fournisseurs des sous-traitants. Finalement, c'est quoi tout ça Eh bien, ce sont les 5 zéros euh, olympiques, euh, slogan japonais pour motiver euh, et impliquer le, le personnel. Hein, c'est le zéro délai, le zéro panne, le zéro stock, le zéro défaut et le zéro papier. Le papier étant anecdotique, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire qu'une entreprise qui écrit beaucoup est une entreprise qui se bureaucratise. Et une entreprise qui se bureaucratise est une entreprise qui n'est pas flexible. Hein Et le modèle de l'entreprise japonaise et de la gestion de la production à la japonaise est un modèle flexible. Alors, voilà comment euh, se passe un, un pilotage par l'aval. Donc, imaginez, là, vous avez, le, vous avez le client, après le poste 3, le client a, a acheté le produit. Donc, il y a, le distributeur a averti l'entreprise et euh, il y a un produit qui est en train d'être fabriqué par le poste 3. Mais en même temps, puisqu'on va utiliser ce produit fabriqué, il va falloir en fabriquer un autre. Donc, on va transmettre des informations au poste 2 pour qu'il fournisse les composants nécessaires au montage du nouveau produit. Et ainsi de suite. Et le poste 2, lui, pour fabriquer ses composants, a besoin d'un certain nombre de composants ou de matières premières qu'il va commander au poste ou à l'activité qui est strictement avant lui, etc. Donc on va remonter du produit fini vers la matière première alors que, dans le système traditionnel, on passe de la matière première au produit fini. Voilà la, la différence. Ici, les Japonais, ils mettent un stock tampon. Entre deux ateliers, il y a un stock tampon. Euh, ce stock tampon, il est là précisément pour euh, pouvoir absorber les, euh, les, les augmentations de, de demandes soudaines. Et euh, il va contenir un certain nombre de, de pièces. Euh, la règle de détermination précisément de combien de pièces dans chaque conteneur entre chaque poste, eh bien, c'est déterminé empiriquement. On essaye avec 40 pièces, on regarde, on se dit, bah, tiens, 40 pièces, le conteneur n'est jamais vide. Donc, on va essayer avec 30 pièces. Ah, il n'est jamais vide non plus. On va essayer avec 25 pièces. Ah, tiens, on arrive en, en rupture de stock. Là, on a un, une interruption de production parce que 25 pièces, ce n'est pas assez. Donc, on sait que c'est entre 25 et 30. Hein, c'est une détermination euh, empirique, en fait. Donc, voilà comment se passe la gestion de production par la balle. 